ఆఫీసుంది ఇంకా ఆటో రాలేదా అదేమో అప్పుడైతే ఉరాయి బాబు అంటే నాలుగు రిక్షాలు వచ్చి ఆగాయి ఇప్పుడేం తక్కువ ఒక్క పట్టు నొక్కితే వంద ఆటోలు వస్తాయి నొక్కు ఎది రాలేదే నొక్కలేదా వంద తొటకారు ఎందుకు లేవాగు నొక్కా వస్తుంది సరే అదిగో వచ్చేసింది ఇంటి గాలి మా బేబీ లెగ్గా ఉంటా జుట్టు అంతా వాడేపో ఏంటే ఇక్కడ ఆటో వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకోరా డబ్బులు ఇవ్వకుండా వచ్చేసావు ఆల్రెడీ కట్టేసానే చూసావు మా ఫోన్ గొప్పతనం మీలాగా డబ్బులు పట్టుకుని తిరగక్కర్లా అబ్బో చాకలేస్తుంది అమ్మమ్మా నీకేం కావాలో చెప్పు పక్కన టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది వెళ్ళి తెచ్చేస్తా బయట నుంచి రాగానే ముందు స్నానం చేయాలి మనకు అలాంటి పట్టింపులు ఏం లేవు నీకేం కావాలో చెప్పు మా కాలంలో అయితే బర్రెల కూడా స్నానం చేయించేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనుషులే మానేశారు ఆ మనకి ఇలాంటివన్నీ కామనే ఆ బ్యాగులు తీసుకున్నా తిల్లకించుకుంటే లోపల పెట్టాలి ఈ పిల్లకి సర్దుకోవడం కూడా చేత కాదు ఈ నగలన్నీ ఎక్కడ ఎక్కడ పడేసేసింది ఏంటి బేబీ తిట్టుకుంటున్నావు నన్ను అవునే నిన్న పెళ్లిలో వేసుకున్న నగలు ఇవే కదా చాలా బాగున్నాయి ఎక్కడ కొన్నావు కదా కర్ణిక జ్యువెలర్స్ అని హైదరాబాద్ లోని ది బెస్ట్ సిల్వర్ అండ్ బ్రైడల్ కలెక్షన్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి చాలా బాగుంది కదా బాగుందే పెళ్లి కళ వచ్చేసింది నీ పెళ్లికి కూడా అక్కడే కొందామే అవునా సరే ఇటు లోపల పెడతా అబ్బా మా బేబీ ఏదో గట్టిగానే ఉంటుంది అమ్మమ్మా ఏం వండుతున్నావు ఇదిగో మామిడికాయ పప్పు వండాను దుంపలు పులుసు చేస్తున్నా సూపర్ సూపర్ వంకాయ కూర కూడా ఉండుంటే బాగుండేది కదే ఇలా గనక మా అమ్మని అడుగుంటే నా నా చవాట్లు పెట్టేది ఎందుకో తెలుసా మేము పొద్దున్నే ఒక్కసారి వండుకుంటే అదే మధ్యాహ్నం రాత్రి కూడా తినేవాళ్ళం నీకన్నీ మీ తాత పోలికలేనే పది రకాలు చేసినా ఇంకొకటి కావాలనేవారు వండినాటికి వంకలు వండబోయే వాటికి లెక్కలు చేయలేదనుకో ఆ ఫోన్ పట్టుకుని టిక్కు టిక్కు టిక్కుమని నొక్కుతారు ఆ టోపీ పెట్టుకున్న వాడు వచ్చి ఏదో ప్యాకెట్ ఇచ్చిపోతాడు బతకటానికి తినాలి గాని తింటానికి బతకూడదే అమ్మా నీకు దండమే నువ్వు ఏది చేసి పెడితే అది తింటా మా మేనేజర్ కన్నా ఘోరంగా ఉన్నావు కదే బాబు మా మేనేజర్ కూడా కాల్ చేస్తున్నాడు మావిడికి వందేళ్ళు ఈ సినిమా బాగుంటుంది బేబీ ఈ సినిమా నేను ఎప్పుడో చూసానే చూసేసావా అయితే లాస్ట్ లో ఏమవుతుందో చెప్పే ఏమవుతుంది హీరో విలన్ చంపుతాడు ఈ సినిమా చూసావా ఇది కూడా చూసా ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది హీరో విలన్ చంపుతాడు ఇది లవ్ స్టోరీయే అన్ని అబద్ధాలే అయినా సినిమాలంటే హీరో విలన్ చంపేసి కూడా ఒక్కడే ఉంటుందా ఇంకే ఉండదా 
ఆయన నీకు మా న్యూ ఇయర్ సినిమాల గురించి ఏం తెలుస్తుందిలే ఏంటి నాకు తెలీదా అసలు సినిమాలు పుట్టిందే నాటకాల నుంచే మా అప్పుడైతే ప్రతి ఆదివారం సందు చోర నాటకానికి వెళ్ళేవాళ్ళం తెరలేకుండా మనుషులే పాత్రలో జీవిస్తూ కథను కళ్ళ కట్టినట్టు చూపెట్టేవాళ్ళు తెలుసా మేమందరం కలిసి చల్లగాల్లో కూర్చుని అది చూస్తూ వారం రోజులు పడ్డ కష్టాన్ని అంతా మర్చిపోయేవాళ్ళమే సినిమా అంటే అది ఇప్పుడున్నారు చూడు డబ్బులు కట్టి చీకటి గదుల్లో చూస్తారు లేదంటే అమ్మ అబ్బాయిల్లో చూస్తారు ఏంటో ఈ కాలం పిల్లలు సరే గాని సినిమా పెట్టు నిన్న అనవసరంగా గెలుపుకున్నావు చూడు ఏం చేస్తుంది పిల్ల దేవుడు మనుషులు వాడుకోవడానికి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు కొన్ని అవయవాలు ఇచ్చాడు నువ్వన్నీ వదిలేసి రెండు బటన్ వేళ మాత్రం వాడుతున్నావు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారో తెలుసా ఏమంటారు శారీరక వికలాంగులు అంటారు ఏం చేయమంటావు అమ్మమ్మా నాకు బోర్ కొడుతుంది ఏమన్నా ఆట ఆడదామా ఏమాడదాం ఇంట్లో ప్యాక్ మొక్కలు ఉన్నాయా సరే షో అమ్మా బాగా ఆడుతున్నావు బేబీ మీ తాత కంటే బాగా ఆడేదాన్ని మేము మధ్యాహ్నం అయ్యిందంటే చింత పిక్కలు అష్టాచమ్మ ఆడేవాళ్ళం సాయంత్రం అయితే పేక పట్టు కూర్చునేవాళ్ళం ఆ రోజులన్నీ ఎంత బాగుండేయో ఇప్పుడు చూడు నెక్స్ట్ గేమ్ నేను గెలవకపోతే చెప్తా చూద్దాం ఏమైందే మా మేనేజర్ మెసేజ్ చేశాడు బేబీ మనం మళ్ళీ ఆడదాం నాకు వర్క్ ఉంది నేను మళ్ళీ వస్తా ఏం బేబీ ఎప్పుడు చూసినా మా కాలం మా కాలం అంటావు ఎప్పుడైనా ఇన్ని రకాల కూరగాయలు చూసావా ఓసి పిచ్చి మొద్దు మాకప్పుడుకప్పుడు పండిన చెట్ల నుంచి తీసుకొచ్చిన కూరగాయలు ఇచ్చేవాళ్లే అప్పుడుకప్పుడు కోసుకుని అప్పుడుకప్పుడు వండుకునేవాళ్ళం ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన కూరలు మేము తినేవాళ్ళం కాదమ్మా ఎంత అయింది ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్యాష్ ఆర్ కార్డ్ వన్ సెకండ్ అండి అవేం తేలేదు మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా జస్ట్ ఎ సెకండ్ సిగ్నల్ రాదంటే కరెక్ట్ టైంకి పనిచేయదు మేడం కొంచెం పక్కకు వెళ్ళి ట్రై చేయండి లేదా వర్క్ అయినప్పుడు వచ్చి సామాన్లు తీసుకెళ్ళండి మీ వల్ల వెనకాల వాళ్ళందరికీ లేట్ అవుతుంది ఎంత అయింది నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇందా చాక్లెట్ నాకు వద్దయ్యా చేంజ్ లేదు మేడం చేంజ్ లేకపోతే పక్కకి వెళ్ళి చేంజ్ పట్టుకొచ్చి ఇవ్వు లేదా నీ దగ్గర చేంజ్ ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి డబ్బులు పట్టుకెళ్ళు చూడు నీ వల్ల వెనక మాల అందరికీ లేట్ అవుతోంది
వస్తున్నా హాయ్ పవన్ పిలిచారంట ఇప్పుడు తెల్లారిందా మీకు ఏమైంది నిన్న నువ్వు పంపిన డిజైన్ డాక్యుమెంట్ చూసా ఓకే వాట్ వాజ్ దట్ ప్రియా ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాట్ ఫ్రమ్ యూ చాలా డిసప్పాయింట్ చేసావు అలా కాదు బ్రదర్ మ్యారేజ్ వల్ల స్టాప్ గివింగ్ రీజన్స్ ప్రియా డోంట్ యు నో హౌ టు ప్రయారిటైజ్ దీస్ థింగ్స్ Now I am feeling very bad for giving you this project. Nick one more chance istuna. At any cost, night kala project design submit chese inti kallal. Got it? Sare. You may leave now. ఏమైంది ఈ పిల్లకి ముఖం కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోతుంది ఏంటే ఇంత లేట్ అయింది భోజనం చేద్దూరా నాకొద్దు కొద్దిగా తిందూరా అమ్మా నీకు ఇష్టమైన వంకాయ కూర చేశాను నాకు వద్దని చెప్పా కదా నన్ను విసిగించద్దు నువ్వు వెళ్ళు ఏమ్మా ఏమైంది మా మేనేజర్ గాడు దేనికి పనికిరానన్నట్టు తిట్టాడే అందుకే నీ మీద అరిచా ఆ దొంగ సచ్చిన నిన్నన్నాడా నాకు నిజంగానే పని రాదేమో అమ్మమ్మ ఎప్పుడు అదే పని చేయాలంటే చిరాకు వస్తుంది ఇంకోవైపు వాడు తిట్లు వింటుంటే నాకు నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది అసలు నువ్వెందుకు అలా అనుకుంటావు మన ఊర్లో ఉన్న పిల్లల అందరికంటే నువ్వే బాగా చదివేదానివి తెలుసా నువ్వేమో ఎప్పుడు చూసినా స్కూల్ పిల్లలతో కంపేర్ చేస్తావు ఊరికే అన్నాలేవే తలంత నొప్పి వస్తుందమ్మా ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను ఇదిగో వేడి వేడి కాఫీ తాగు
కాఫీ బాగుందా నీ చేతి కాఫీ సుజాత అమ్మమ్మ గవ్వలు ఎప్పుడు సూపరే గవ్వలు నచ్చుతున్నాయా నీకు అప్పుడు సరి సుజాత అమ్మమ్మ చేసి పెట్టింది అప్పటి నుంచి తింటున్నా నేను చేస్తే మాత్రం నచ్చవే తలనొప్పి తగ్గిందా తగ్గింది నీ చేతిలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉందే అందుకనే నిన్ను తాత ఎప్పుడు వదిలేవాడు కాదేమో అమ్మో మీ తాతయ్యతో ఎంత కష్టమో తెలుసా అప్పుడు నాకు పదహారేళ్ళకే పెళ్ళైపోయింది నాకా ఒక్క పని చేత కాదు మీ తాతయ్యకేమో శుభ్రంగా భద్రంగా ఉండాలి అన్నం వేడిగా లేకపోతే తినేవాడు కాదే ఇంట్లోనేమో మీ పెద్ద తాతయ్య చిన్న తాతయ్య ఉండేవాళ్ళా వాళ్ళకేమో ఒక్క కొరత అయ్యేది కాదు ఇటేమో లంకం తిల్లు ఇటు చూస్తే కట్టెలిపోయా మధ్యలో నేను అమ్మో అన్ని పనులు నువ్వే చేసేదానివా నాకు ఈ చిన్న పనికి చిరాకు వచ్చేస్తుంది నీకెప్పుడు అనిపించలేదా చిరాకంటూ ఏం ఉండేది కాదు కానీ మా ఇంటి పక్కన సుజాత ఉండేది దానికో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు కుదిరితే చాలు సినిమాలకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కూడా రమ్మని పిలిచేవాళ్ళు నాకు కూడా వెళ్ళాలని బాగా ఉండేది కానీ మీ తాతయ్య వేడిగా లేకపోతే భోజనం చేసేవారు కాదు కదా అని వెళ్ళేదాన్ని కాదు నేను చూస్తుంటే జాలేస్తుందే ఎందుకు నా జీవితంతో నేను చాలా సంతోషంగానే ఉన్నాను చేత నేనంత కాలం మా ఆయనకి బాగానే వండి పెట్టాను ఆయనతో పాటు ఆయన తమ్ముళ్ళను కూడా చూసుకున్నాను అంత పెద్ద ఇంట్లో ఒక్కదానివే ఎందుకు అమ్మేయచ్చు కదా అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అంటారు కానీ అదే ఇంట్లో మా జ్ఞాపకాలతో సంతోషంగా హాయిగా గడిపేస్తున్నాను అబ్బో సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అవును మన గురించి మనకే బాగా తెలుస్తుంది ఒక్క నిమిషం నా గురించి వినగానే జాలేస్తుందమ్మమ్మా అన్నావు కానీ నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను అలాగే మీ మేనేజర్ గాడు కూడా బయట వాళ్ళు మనలో చూసేది ఆ ఒకంతా కానీ తెలుసుకోవాల్సింది కొండంతా అంతేగాని వాడెవడో చూపించిన ఆవబద్దం పట్టుకుని మన జీవితం అయిపోయింది అనుకుంటామా ఏమీ రాని నేనే ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే అన్ని తెలిసి నువ్వెంత ధైర్యంగా ఉండాలి అదేదో అంటారే కాన్ఫిడెన్స్ అది ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్ అమ్మమ్మా ఓ అదే లేవే అదే అదే అమ్మమ్మా నాకు ఫోన్ వస్తుంది ఇప్పుడే వస్తాను ఓ అదే మీ మేనేజర్ అయ్యి ఉంటాడు వెళ్ళు హాయ్ పవన్ హాయ్ ప్రియా చెప్పండి పవన్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ పవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ప్రియా మార్నింగ్ అలా మాట్లాడి ఉండకూడదు ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ రష్ ఏదో స్ట్రెస్ లో అలా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ యా దట్స్ ఓకే గ్రేట్ దెన్ సీ యు టుమారో బై బై హలో సుజాత బాగున్నానమ్మా మీరు బాగున్నారా పిల్లలు బాగున్నారా ఏం లేదమ్మా మా మనవరాలకి నువ్వు చేసిన గవ్వలంటే ఇష్టం రేపు ఆదివారం వస్తున్నాను కొంచెం చేసి ఉంచితే పట్టుకెళ్దామని ఫోన్ చేశా సరేమ్మా సరే సరే ఉంటాను మరి మా బేబమ్మ ఎప్పుడు ఇంతే తిట్టడానికి ఒక్క కారణం ఉన్నా సరిపోదేమో కానీ అది ప్రేమించడానికి వంద దారులున్నా సరిపో ఇంకా ఏదో చేసి పెట్టాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది పాతకాలపు ఆలోచనలు అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు ఎంత జీవితాన్ని చూసాక అవి చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోలేకపోతాం మేబీ ఇంత ఇన్నోసెంట్ అండ్ ప్యూర్లో ఇంకెవ్వరు చూపించలేరేమో ఒక్కటైతే నాకు బాగా అర్థమైంది మనం ఎంత బాధలో ఉన్నా ఎన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో మాట్లాడితే చాలు అంతా సెట్ చేసేస్తారు